好，我们上个礼拜进到有机化学的部分。那这边的话，我们主要会跟大家介绍几一些比较常见的、具有特定关能级的那个有机化合物哈。我们今天来看一下这分别这几大类哈。那这边的话，应该高中的时候有学过一些基本的，对不对？对哈。好，那我们来学英文的。Hydrocarbon， 哈，碳水化合物。那最简单的一类就是烷类，烷类的英文的 alkanes。OK， 那什么什么样的特性定义了烷类？啊，只有碳碳键跟碳氢键，而且是碳碳碳碳碳的什么单键？它只有单键，也就是说它是饱和的。啊，它是饱和的碳氢化合物。Saturated hydrocarbons contain only single or sigma。啊，我们之前在讲化学键结的时候，单键的话一定是 sigma 键，开始双键的话，那就是什么？一个 sigma 一个派。如果是三键的话，一个 sigma 两个派。好，那 a l k a n 的通式是这个 CnH 二 n 加二，这个大家知道。啊 ，OK， 那它的简式，这种式子会画吧？好，那所以你就带这个通式 CnH2n 加 2， 你可以 carbon n 用一二三 ，n 等于零哈，那个你就把 n 看是多少带进去，你就可以写出它的式子，那它的 structure，OK，、okay、那它到了几个碳之后会开始有异构。啊，三的会不会有一勾？不会，因为它要开始有分叉的话，至少是要四个以上。好、哦、，OK， 所以这是正丁烷。那、啊、这个嘞？啊，异丁烷啊。好，五，五的话嘞，正五烷、一五烷、新五烷。OK， 好，那自首，呃，自首这个以前背过嘛？以前就是上礼拜<笑>，<笑>那个 a l k a n 啊，它的名，它的英文的名字，它分成自首，然后它的 parent 就是它的那个自自根，然后自尾 ，OK。那通常它的自尾是用 a n e a n e， 那么你就看它它是哪一种哈。那这个是甲烷、乙烷、methane、ethane、propane、butane。至少前面这十个你要把它背起来，尤其是 methane 是常见的 ，methane、ethane 这些哈，还有 propane、butane、pen。那五之后的话，就是以前我们背过那个自首，对，树木的自首 ，penta、hexa 啊 ，hepta、octa、nona 这个啊，这些 octa、啊、decan。然后啊，这边这个比较少见了哈，比较少用到 a n d e c a n d o n d e c a n 那么它的异构物 structures with the same molecular formula but different arrangement of atoms。好，这个是物烷的异构物，它有三种嘛，正一锌这三种物烷。好，那这种是属于 constitutional isomers。我们以前有提过 isomer 有几种？ isomer 也可以怎么分？啊，组成的异构物、光学的异构物、镜像的异构物，啊，那这种是属于组成像、组成像的异构物，啊，或者是结构异构物啊。那通常你你的结构越复杂，当然它可能的异构物会越多。啊，误完的时候才只有三个，但是十个碳的时候就变七十五个哈。你看，十五个碳已经马上变成四千多个，各各式各样的排列组合。二十个碳的时候已经到了这个三十六万多个一个物，可能的一个物。好，这个是另外一个哈。这是丁的
另外的一个物。正的跟不是正的的软类，它差别在哪？直链的就是正的，那只要开始有分支的，就是就不是正的，就是异的。或者是其他的名称，等一下会来看命名，它的系统，啊，这是不完的这三个。Can can， 那前面有一个 N 表示什么？正的，好 n o m o 正常的 ，N 好，然后这个呢，这个就是它等等一下我们会介绍的命名系统的，因为它有分支了嘛，分支那我们就看最长链。当做他们主轴，看有几个，然后呢，那个支链的话就变成是这个的，它是在哪一个文碳上面的取代基，所以像这个，它变成最长链是哪一个？一二三四，这是最长链，所以是四个碳，四个碳它的骨架就变成是 butane， 那么另外这个分支出去的呢，就变成是一个甲基的取代，那我们要去 denote 它是在第几个碳上面的甲基取代。那那个数目是怎么算？从小的到大，从小的到大的还是大到小？小的嘛，从小的开始。所以在这个上面，这个碳上面有一个甲基，那它是从这边算还是第二个碳上面？好，所以是二。那这边甲基就是 methyl， 所以这些基哈 ，methyl、ethyl、propyl 这个名称你要会哈 ，methyl， 然后主骨架是 butane， 所以这个的话变成是 two methyl butane。大家来看，那这个异的异物烷呢？异物烷的名称，二二 dimethyl propane， 因为变成主价是什么？三个碳的。好，你这样看也是三个碳最长，这样子看也是三个碳。好，所以它的骨架变成的是三个碳的，就是 propane。propane， 那有两个甲基，对不对？两个甲基，所以是 dimethyl。代是两个的意思嘛？好、哦，记得哈。Dimethyl， 那分别这两个 methyl 在哪里？在哪一个碳上？都是在第二个碳，所以是二二 dimethyl propane。这个字认不认得 a l k y l 这个要记，这个要认识。a l k y l 是烷基，哎，烷基啊。Name for an a l k y l w h e n it is a component of larger molecule。它的呃，很大的时候，它这边比如说一个很大的取代基，那统称就是 a l k y l 所以有没有有时候用一个 R 表示，啊，用烷基用 R， 那它的英文 a l k y l g r o u p 比如说，呃，甲烷，那你就是把句字尾的 a n e 去掉，换成 y l， 就变成它的形容词。好 m a t h e w s c l 本来是 methane 嘛，把那 a m e 去掉，换成 y l 就变 methyl。乙呃乙烷的话是 ethane， ethane 把 a m e 去掉，换成 y l 就是 ethyl。好，那一样以此类推 ，propane 换去去掉 a m e 换成 y l 就是 propyl。我们就是这个表，这个 a n e 的，你看哈，它那个 alkane。N 的 normal 的 a l k a n 都是 A N E 当做自首，然后这样子一个系统下来。那如果说呃变成它的，它变成是一个基的话，啊，那就是变成去掉 A N E 改成 Y L。所以有时候会看到这个甲基，或者是看到这个有没有看过这个 M E 的密是密吗？不是哈、哦。呃，密是哪一个新的元素？不是它，那个是 m a s i o 的缩写。好，还有 E T， E T 也是哈，哎， E T 它是 e t h y l 的缩写，不是外星人的 E T。好， P R p r o p i o 这样哈， butyl， 尤其这两个最常见，用 M E E T 的这个。好，那其他你可以看一下，比较一下哈，都是去掉 A N E 改成 Y 了。就是变成它的形容词。那这边去，它变成基的时候哈、啊，变成一个 alkyl group， 就是去掉一个氢
然后去看要接什么东西。l e s l i e 很常这个接，比如说甲醇，就 M E O H， 乙醇 ，N 就是 E T O H， 有、嗯、看过吧？这个是甲醇，啊，然后 E T O H 乙醇。好，然后怎么去命名分支的烷基？分支的烷基，好，那像这个是 ，iso n e w o s e c t u r c h 你看一下哈、哦、，iso 是 isopropyl， 像这个，它是怎样？两个 methyl group on terminal carbon， 这种叫做呃 iso。好，那如果是 n e w o 的话，你看一下。它是有三个，在最尾端、最终端的这个碳上面有三个、三个呃，这个 m e t h y l 三个甲基的时候，这个是 m e t h y l 然后这边呢 ，sec，sec 是什么 ？attached carbon also connect connected to other to other carbon。它这个有另外再接了两个 carbon 的时候 ，attached carbon。Attached carbon also connect to two other carbon atom 的时候，这个好像这个这个很少见到。那 tert attached carbon also connect to three other carbon atom， 啊，三个，接了三个其他的 carbon， 啊，这个是接了两个其他的 carbon 的时候，那这些烷基通通都统称是 R 哈。Generic 的 group 就都把它统称，比如说你要去表示一个特定的官能基这一类的化合物的时候呢，它是就，比如说 alcohol O H， 那不管它前面接什么，只要它具有 O H， 它就是这一类就是 alcohol， 那你前面就用一个 R 来取代通称，啊，那像这个啊，它是有具有这种结构，这是什么结构？什么类？米类，好，米类，那它左右。呃、嗯，各接那个烷基的话，会就 R R 啊。那如果不对不对称的时候，那可能用一个 R p o n t 来表示它们是不一样的啊。OK， 所以通常我们会看到 R， 然后接一个呃关能基。好，那我们来看一下命名规则，其他的命名规则，就刚刚讲的是。呃，饱和的时候，你可能去 A N E， 然后接什么东西。那其他的话，你我们有一些规则哈。Branch chain alkanes are named by following rules。有下面这些规则：第一个，你去选有分支的时候选最长链。好，刚刚讲的 ，choose the longest continuous chain of carbon atom which gives the basic name of or s t a n d 给它一个基本的结构。基本啊，最常见当做它的骨架。好，然后第二 ，name each carbon atom in the basic chain, starting at the end that gives the lowest number to the first group attached to the main chain。懂吗？懂吗？可以啊。就是你，你刚刚第一步已经决定了它你的主架了嘛？那接下来你就看它在哪里。哪些位置上面是有取代基的？那你怎么去命名 ？Starting at the end that gives the lowest number of the first group attached. First group 就是看你在哪一个地方有第一个取代。那它的 number 要从最小的开始。好，然后第第三个 point for each substituent on the chain, we indicate the position in the chain. 用阿拉伯数字。呃、uh, ，and the kind of the substitute， 就是你看它是哪一种取代。Okay. Uh, the position of the substitute on the chain is indicated by the lowest number possible。从最低数目有，当有取代值的时候，从最低数目开始命名。就像我们刚刚举的例子，它是第二个碳上面。你可以说它第二个，也可以说第三个，但是我们要从它的比较低的 number 的话，就是二 m a t h e w 好，然后呢？第四个规则 ，When there are two or more substitutes of a given kind， 
use prefix to indicate the number of substituent. 好，那你就看有几个。如果是有两个、两个或以上都是同一种取代剂的时候，像刚刚我们举了一个那个例子 ，two two dimethyl， two two dimethyl， 那就是你看它有几个，它有如果有两个，你就先要加一个 di。如果有三个是同一种取代剂的时候，就 try 或 t e t r a p e n t a 好，这个 ，OK。那所以 C C L 或四氯甲烷怎么命名？啊 ，tetra 就变成它它它上面的四个氢如果都被氯取代 ，tetra chloromethane， 哎，就是氯它变成取代物的时候 ，chloro， 但是它骨架是一个 methane 的骨架，那就是 tetra。除了面粉，是加完的这样，所以它有取代剂的，有超过两呃两个或以上的时候呢，你就是要前面要加上它的数目啊。好，然后去标出它的位置。OK， the 第五点 ，the combined substitute numbers and name serves as a prefix for the basic hydrocarbon name， 就是它的它的数目，它在第几个碳上面。发生了取代。第六 ，separate numbers from numbers by commas， 就是你那个，比如说二二，前面用，中间用逗点，二二，然后 ，dimethyl， 好 ，OK， 好，这是基本的一些规则。然后以前没有学过一级碳、二级碳、三级、四级这个基数，那这基数怎么去决定出来的？啊，它接几个，对不对？那这个嘞，一接一个取代的，好，那就是一级。那如果它有接两个取代的话，表示它这边也是接跟碳接嘛，然后看它接后面接什么东西，二级、三级。如果四个都被取代四级。好，那一样，比如说其他类，醇类，醇类除了它最基本，它一定要有 O H。那如果它其中一个氢被 R 取代的话，那就是一级，就是一级的醇，二级的醇，三级的醇。好，一样，以此类推，一级的卢烷，啊，二级的黑烷，三级的黑烷。好，这个是怎么去判断它基数？所以这个是综合刚刚以上的几点哈，你再回顾一次。第一个，找出最长链；然后第二个 ，number the atom in the main chain beginning at the the nearest to a branch， 就是你去选数目要最小啊。然后 identify and the number the substituent。第四，呃 ，write the name as a single word， 就是你刚刚说的那个。自首哈，看几个这些。好，这边命名的部分有没有问题？好，那 o k e n 它常发生的一些常见的反应有哪些？比如说卤化，卤呃烷类哈，它常常会发生卤化反应 （halogenation）。比如说像这个，啊 m e t h a n 加了氯之后，照光它的氢会被氯取代。那你这个继续一直发生的话，它可以一个一个被取代，最后它可有可能有四个氢都可以被取代的啊。那烷类呢？当然，燃烧是一个很常见的反应，然后加 O2， 那这个平衡式大家应该都会写，这是很常见的。好，那烷类它的特色哈，刚刚说的只有碳氮钢跟碳氢、碳氮键跟碳氢键啊，非常的 stable。那没有出，没有其他的关联基，对不对？它只有碳碳基跟碳基基而已。然后因为 stable 的关系，所以通常是，呃，不是非常会有活性，不是非常具有活性啊。Generally 是 unreactive， 但是还还是很容易发生这些反应。And applications of alkenes， 比如说它可以拿来当做能源，啊，甲烷，甲烷。它占了百分之七十五的世界
，世界上有百分之七十五的天然气，一个沼气，沼气，它主要就是啊，加外。Parts of other molecules， 这个好像各式各样应用可以当做 w e s 啊 ，lipids， 嗯，像那个外星哈，它比如说泰坦 ，Titan， 有听过吗？ Titan， 泰坦星啊，没没有听过，有吧？泰坦星，泰坦，它是目前呃发现的少数几个，其除了地球以外，其他星体具有湖泊、具有大气层、具有云层的一个星体。那它们的主要，像地球上主要是水循环。那在泰坦的话，主要是甲烷跟乙烷的循环，所以它的湖泊的主要成分是乙烷，然后它的云主要的成分是乙烷云，也有一些甲烷云。啊？那个是是啊？没有氧气啊？它主要成分是氮气，跟地球有一点像，但是又很不很不很不一样。它大部分的那个大气层主要成分是氮气，占了比地球还高。地球的氮气在多少？百分之七十八。那在开城的话，它的氮气占了百分之九十六，百分之九十几。那其他成分就是这些有机的湖泊、有机的甲烷、乙烷，还有更 higher 的 a l k a n e 丙烷啊这些。然后它会跟氮气形成一些化合物、复合物，它把它统称叫 s o l i d 索<咳>林它的意思就是组合因子，它它就是这些化合物跟氮形成各式各样的化合物，所以烷类不只有地球才出现啊，外星球也有。那这边刚刚说那个烷类它会有异构物，好，那像这种的话。一点，我们来看一下，这以前没有看过。这是这是什么？乙烷，乙烷。哎，你们有没有看过这种箭？这个表示什么？前后，有些人没，上次有同学问，所以可能同学没有看过哈。这种这个用这样子实实实线的跟虚的，然后这样子其实表示它的空间上面往前，往前或往后。的那个空间上面的关系啊，哪一个是往前？实线的往前，虚的是往后，它给你一个空间上面的概念。好，那这个是以往，所以我们在写，他们在写的时候，好像这边 CH two， 然后这边 CH two， 呃，不是 CH 三 ，CH 三，好，这样子，然后这边的每一个。C H 三上面的一个氢又被另外一个 C H 三取代，啊，这边又被另外一个 C H 三取代，而且就是说这个，这是 C 四的哈，这个三十，对，但是它这边当它这边被取代的时候，你去看它的结构的话，这个看得懂吗？变成是你从这边去看，前后。<咳>这边是一个碳，后面还有一个碳，好，然后去看到前后，看不看得懂？可以吗？好，那这个时候的话，它就会在某一些角度的时候，它可能会有比较大的立体障碍。那有一些情况下，它会比较 relax。这个图我可以看得懂，举手。可以哈，啊，可以哈。就是你现在本来是这样子一个结构嘛，好，你这样看，你从这个角度看是这样子，但是你如果从旁边看或者从另外一个角度看的话，好，就变成是这样看过去 ，OK， 然后你的你看你的这个它的甲基，这两个甲基，啊，如果两个甲基刚好是这样子，在离得很远的时候，或者是离得不是很远，你开始这个慢慢转的，它是可以转的。啊，慢慢转转转，哪一个的空间障碍会最大？嗯
哪一个会最紧？四 H 三比较大火嘛，氢比较小啊，那所以虽然它这样看，这边是一个碳碳键连起来的，但是它的电子云，你要用电子云的概念去想的话，它这边还是它的那个啊电子密度分布是比较大的，所以当这两个比较大火的离得越远的时候，是不是它的斥力就会越小，越安定？那如果你后面这个开始转。它这是可以转动的，啊，如果转慢慢的转，那你从这边看它这两个甲基越来越靠近的时候，它的立体障碍就会越来越大，势力就会越来越大，那会比较稳定还不稳定？不稳定啊，所以这个不同的异构物之间，你可以，我们也可以用它的位能图来表示它相对的稳定性。那像这边的话，哪一个会最最稳定 ？A， 好。A 最稳定，啊，哪一个最不稳定？啊 ，D 是最不稳定。好，然后 B 跟 C 嘞？哎、欸，为什么 B 跟 C？ 啊？这个我们要看一下 C， 看起来 C 它有掉下来，它的稳定性，哈、哦。嗯低的，好像怪怪的。哎、欸，从实验，他们这个当然是从实验上面去看啊，但是 B 跟 C 这边的话，应该是有其他特殊的原因，就造成 C 这个反而又变得稳定了。比 B 呀、啊，跟 B 的比起来，这个我们来去 check 一下，它的跟它的 torsion angle 是 torsion 扭力，它的扭力有关系。那碗内还有一种，如果是环起环碗，就是它的头跟尾的碳又接起来的，变成一个环状。用环碗类啊，那环碗类的英文叫 cycloalkanes， cycloalkanes， cycloalkane 的通式是什么 ？C N H 二 N， 因为它两个氢，因为它最后第一个碳跟最后一个碳要圈起来嘛，那所以这个就必须要 sacrifice 掉两个氢，所以这个是啊 c y c l o p e n t a n 最简单的环碗是哪一种？几个碳？三个哈，环丙烷 C 三 H 六，环丙烷啊，可以把它圈起来，最最小需要三个碳。这个是 cyclohexane， 它的异构化、异构物啊，它有这种异形的跟船形的异构物，空间上面的哈。有看过吗？有吗？那这个我们通常在讨论它的，这结构是一样的，只有空间上面它的整个构型，一个是像这样子，像一个椅椅子的形状的，还有一个是这种船形的，船形的，它的分子间作用力会不一样。啊，分子间作用力，比如说像这边的话。这两个亲亲之间就会互相排斥的比较厉害，所以通常异构物的话，会有一些是结构上面比较稳定，另外一个会比较可能因为斥力比较高的关系，然后它会处于一个在位能比较高的情况下。好，那再来看，刚刚看到的是饱和，那不饱和的话嘞？吸吸类，吸类跟缺类，好，那吸类的话是上次教大家怎么念的 ，alkene， 啊，另外那个 ，alkene， 好，重音不太一样 ，alkene 法不一样。那吸类当然它也有可能是环吸类，然后缺类环，啊，环缺，环缺类，好，然后啊。
，这个 aromatic 它就 carbon 是芳香族的，芳香族的它是有那种双键，碳碳双键，碳碳碳碳单键。好，来看一下，好 ，OK， 西磊。西类它主要是碳含了碳碳双键的，所以它的通式是 C N H 2 N。好，那最简单的西类西乙烯啊，乙烯，西类它的混成回率是属于哪一种 ？S P 2的啊 ，S P 2。SP2 那所以 S P two 它的特征是什么？哎，它会有就两个 sigma sigma bond， 然后一个呃那个双键的时候的话，就是一个 sigma 一个 pi。好，那命名规则嘞，跟 a l k a n 这边的有一些一样，但是也有不一样的地方。好，它的字尾，字尾刚刚烷类饱和的时候是 a n e， 那变成烯类的时候，它的字尾变成 e n e， 好 ，e n e。好，那其他的规则。它还是一样哈，选最长链，含有碳氮双键的最长链，当做它的主主要的骨架。然后其他规则跟刚刚的烷类很像，你就看在这样子的含有烯类的主要骨架之内，它的取代基在哪里？然后有几个取代基，它的取代基的位置在哪里？像这个 ，polyin，polyin 是。多烯类，就是一个 compound 里面，它可能不只有一个地方有碳氮双键，它可能有好几个地方，常常发发生，比如说双烯类的，以二烯啊那种，有两个烯类的，两个烯的那种 ，contain two or more double bonds per molecule， 每一个分子当中出现了两个以上的碳氮双键的时候。那这时候的话，就要 indicate 的 number 有几个碳碳双键，你就要把它写<咳>在字首上面。好 d i in， 这边应该有空的了。d i in 是有两个 ，try in 是三个，这中间要有一个 space， 它就是呃 try in。或者是 a dye in， 它就是含有这个是两个，或者是那三个。好，再来 ，the positions of the substitute substituents are indicated as the as for alkene， 取代基的位置怎么标跟烷类是一样的。好，然后 the position of the 呃 carbon carbon double bond 就碳氮双键，就是从最小的 number 开始标。它的位置从最小的表来举例子，从例子来看会更清楚一些哈。像这个你怎么去命名？几个碳？一二三四五六，它是六的，然后它是烯类嘛，因为它含有这个呃碳氮双键。几个碳氮双键？两个，所以它你要先。先把它的骨架先确认，它是一个双烯类，所以是白硬，白硬。那因为它是六个碳，所以是 hexa 白硬。OK， 那这个 hexa 白硬既然有两个烯，你要把它的烯所在所在的位置标出来。那根据我们刚刚说的规则，要从数目最大最小，数目最小的标，所以它的第一个是不是就出现在这个位置上？啊，第二个呢？这是所以说第一个碳上面就有哈，所以是一，然后三，啊，所以你要标一三的位置上的 h e x a d i e n 这样，清楚吗？那如果是一个三烯类呢？三烯，那它的骨架是一个 t r i n 那因为一样是六个碳的，所以 h e x a d i e n 
，然后再来标它的西，那个探探双键的位置，那就是一三五，这样标。然后越来越复杂了哈，这边的，你看这个，这一个，你要仔细去分析分析一下它的结构的话，它其实骨架跟这个是不是一样？这个康康，它的骨架。一二三四五六，这是最长的啦。好，骨架刚刚说了，第一个规则是以含碳碳双键的为主的骨架，所以你不能说这个是它的骨架，你也不能说这个是它的骨架，它的骨架在这边。啊，基本上它的骨架是从这边来的，然后只是说插在这个青跟这个青上被取代变成甲基。好，所以骨架还是一三五。p e x a t r i n 只是说呢，它在两个地方被甲基取代，那你要标出它哪里被甲基取代 ，B 几个位置上，啊 ，B 几个位置上，二三，对你那个取代基也是要从数目最小的来标起，因为你看哈，你这样子标是，你这样子看是一三五。你这样回来看是什么？一样是一三五，对不对？你的骨架，我们这样子看过去是一三五 hexa triangle。你从这边看回来也是一样 hexa triangle， 一三五 hexa triangle。但是你如果现在在这边有甲基被取代的时候，你要说它从这边算，你要从这边算过来，从这边算过来，从数目比较小的嘛，所以你要从这边算过来，好，从这边算过来，所以它变成是在第二个跟第三个碳上面有甲基被取代。所以你要标二三，那有两个甲基，所以是 d i m e s s i o n 好，在第二个碳跟第三个碳的位置上有甲基，把原来的氢取代掉。那因为有两个，所以前面要加 di。好，二三 two three d i m e s s i o n one three five h e x a t r i a n g l e 好，这样子体系它的命名体系就慢慢的浮现出来了哈。就看起来这个看起来看似很复杂的结构的话，你就可以去命名，或者是说你从它的名称上，你可以把它的结构式给它写出来。好，那其他还有一些。规则哈，比如说里面含有 halogen 卤卤卤素的时候，氟氯溴碘的时候，啊，那就是看那个 add number of halogens to number of hydrogen atoms， 看有几个嘛，啊，看有被几个几个氢被取代，你要把它标出来，像你刚刚说四氯甲烷 t e t r a c h l o r o 那如果是三氯甲烷呢 ？tri tri c h l o r o 啊，这样子。好，好，那其他的话，其他的规则，我们要不要休息一下？啊，消化吸收一下，我们继续。